गुड इवनिंग नाविड लोड अद अदर आर्टिकल वाई अब फ्रम सोफ्टवेर जोणवाड़ि एस ए सोरी आर्टिकल वाईकूटे अद्हम ईर एसान कहण ओके जोणवाड़ि आर्टिकल पब्लिश कतोलिक मैगसीन द टाब्लट मैगसल आोणवाड़ आर्टिकल एल आदम एंत बेस द आर्टिकल ईस बेस्ड ऑण द आर्टिकल ऑफ द टू सैंटिस्ट डानियल डेनट आ्रांक फ्रांक रिकलिटे डानियल डेनटि आर्टिकल वाई अद्यूल नुकू पर डानियल डेनटि ऐसकस्ने एक्सप्लेन पर पुस्तक फ्रांक रिक्सि द अस्टोणिशि हईपोतीसकवे अद्हमेंद अवल अद बुक फ्रम सोफ्टवे अब अल अद एस एसेंश्यल आर्ग्युमेंट जोणवाड़ि एस एर्ग्युमेंट पर सयस ईस ए चल टू ह्यूमनिस्टिक तोट्स अल दाविड लोड्स एक्सप्लेन द न्यू कॉन्सप्त ऑफ कॉन्शियस्ने अदल न्यू कॉन्सप्त एंशियस्ेय He says that scientific way of consciousness is a challenge to enlightenment. But scientific way of consciousness, now we scientific way of consciousness. Ne kaanum bol, alle. Our kaicha paadu lella consciousness in the parayi is a challenge to enlightenment. Enlightenment and one another, which means human beings can control their own will. Also, man is a rational creature. That is, according to this enlightenment, and then each and every human beings they can control their own emotions and feelings. And all emotions or feelings, um, or a manushine control che yam pachum. Ella because man is a rational creature. Ah, I dig. और चलें एं वे सैंटिफिक वे ऑफ कॉन्शियन ओके अब सैंटिफि वे ऑफ कॉन्शियन पर चलेंजा एनलटमेंट एनलटमेंट अर्थमा ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर् राशनल बीइंग दस् दे कैन कंट्रोल देर इमोशन अर्थ ओके अद्हमेंद नमें डाविड लोड्स ईर ईडिया ईर कॉन्शियस्पर ईडिय अब सयस चल एनलटमेंट ई क्यों हिट्राइस टू ड्रमाट द सब्जक्ट इन हिस् नोवल तिंग्स तिंग्स नोवल अद्हमेंद नोक इत ड्रमाटिया नोक मनसो अब ईर तिंग्स ईर नोवल अद्हम पर अल व मेन क्यारक्टर पर सैंटिस्ट और नोवलिस्ट तमिल आर्ग्युमेंट ओके अदायदे ईर तिंग्स ईर नोवल एस ए आर्ग्युमेंट बिटी ए सैंटिस्ट आ नोवलिस्ट रू पेर तमिल आर्ग्युमेंट रूप नोवल ओके हि ऑलसो गिवस एन इंपॉर्ट एक्सापि ऑफ एन अवार्ड विनिंग वर्क बै आ मिशेल फ्युजिटीव पीस अद्हमें फ्युजिटीव पीस आईक आईक फ्युजिटीव पीस वर्क अद्हमे मेन्शन अदर अवार्ड विनिंग वर्क अवार्ड विनिंग वर्क आ अन्ना मै सोरी अन्ना मैकलसी फ्युजिटीव पीस अब पब्लिश नयटी नयटी फाइवल ओके अदायदे अद टेमुमी अद्हमे ड्रमाटिसेसो तर्कूट तिंग्स तोवल आय तिंगसूटे अदाय अं अद नोवलिस्ट अर नोवलिस्ट अंग्स नोवल और सैंटिस्ट तमिल आर्ग्युमेंट रूप अद्हमेंद आर्कद मेन्शन एंण फ्युजिटीव पीस अन्ना मैकलसी अन्ना मिशेल सोरी अन्ना मिशेल फ्युजिटीव पीस वर्कि अब पब्लिश नयटी नयटी फाइवल ओके 
അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഫിജിറ്റി പീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്കിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാക്കബ് ബിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കിൽ ജാക്കബ് ബിയേഴ്സ് ജാക്കബ് ബിയേ ബി ഇ എ ആർ എസ് ബിയേഴ്സ് ജാക്കബ് ബിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ പോളിഷ് റെഫ്യൂജിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ജാക്കബ് ബിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു ഫിജിറ്റി പീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവലിലുള്ള ഈ ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ പോളിഷ് റെഫ്യൂജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹി ഹാപ്പൺ ടു സി എ പ്രീ മാച്ചോ ബേബി അതായത് പ്രീ മാച്ചോ ബേബിയെ ആര് കാണുകയാണ് ഈ ഒരു ജാക്കബ് ബിയേഴ്സ് കാണുകയാണ് ആ ബേബിയുടെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് സിക്സ് മന്ത് ഇയേഴ്സ് ബേബിയാണ് സോറി സിക്സ് മന്ത് ബേബിയാണ് ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഏജുള്ള ബേബിയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഹാൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ഫിഗറാണ് ആ സിക്സ് മന്ത് ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൈയുടെ അത്ര വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ എ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഓക്കെ അത് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ആ കഥയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രീ മാച്ചോ ബേബിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജാക്ക ബിയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സോൾ പോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രീ മാച്ചോ ബേബിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ജാക്ക ബിയേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐ സോ എ ബേബി സോറി ഐ സോ എ സോൾ യാ ഐ സോ എ സോൾ ഇൻ ദ ബേബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മുസൽമാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡാണ് ഐ സോ എ സോൾ ഇൻ ദ ബേബി അതായത് ആ കിടക്കുന്ന ബേബിയിൽ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു ഒരു സോൾ ഒരു ആത്മാവ് കണ്ടു എന്തുപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മുസൽമാൻ എന്തുപോലെയാണ് മുസൽമാനെ പോലെ അവിടെ മുസൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു റിലീജിയസ് കോണ്ടക്സ്റ്റിലല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ മുസൽമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുസൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് ജർമ്മൻ വേർഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റിലീജിയസ് കോണ്ടക്സ്റ്റിലല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെഫ്യൂജി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക റെഫ്യൂജി പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി പറയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സോൾ ലൈക്ക് ഫിഗർ ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ കണ്ടു ഒരു സോൾ ഒരു ആത്മാവ് ആരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബേബിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന അതാണ് കഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്കിൽ ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്കിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഫ്യൂജിറ്റീവ് പീസസ് ലൈറ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ദ സോൾ ബിക്കം സോർ ആക് യുവർ സെൽഫ് ത്രൂ ലൈഫ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഈ ഒരു അന്ന മിഷേൽസിൻ്റെ ഫ്യൂജിറ്റീവ് പീസസിൽ ഈ സോൾ എന്ന ഐഡിയ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നതോടു കൂടി അവൻ പറയുകയാണ് അല്ലെ ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സോൾ ലൈക്ക് ഫിഗറിനെ കണ്ടു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മുസൽമാൻ അല്ലെ അപ്പോൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ദ സോൾ ബിക്കം സോർ ആക് യുവർ സെൽഫ് ത്രൂ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ആ കുട്ടിയെ ഒരു സോൾ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആര് പറയാണ് ഡാവിഡ് ലോഡ്ജ് പറയാണ് എ സോൾ ഇറ്റ് അക് യുവർ സെൽഫ് ത്രൂ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആ പ്രീ മാച്ചോ ബേബി ഒരു സോൾ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു വർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എ സോൾ ഇറ്റ് അക് യുവേഴ്സ് ദ സെൽഫ് ഒരു സോളിന് സെൽഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ത്രൂ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ആത്മാവിന് അതിൻ്റെ സെൽഫ് അതിൻ്റെ സ്വ സെൽഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഒരു സോൾ എന്തായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ സെൽഫ് കണ്ടെത്തുന്നത് സെൽഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ യുണീക്ക് വാല്യുബിൾ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്കുള്ള എൻ്റെ സെൽഫും നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സെൽഫും എന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇസ് എ യുണീക്ക് വാല്യുബിൾ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഓരോ മനുഷ്യനും യുണീക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് വളരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ നോ അവർ ഇന്
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീൻ അതായത് ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിൻസ് ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു മെഷീൻ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഒരു മെഷീനിൽ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ ഗോസ്റ്റ് മൈൻഡ് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഓപ്പൺ അപ്പ് ഡിബേറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂവലിസം അതായത് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ അതായത് ദർ ആർ സെവറൽ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂവലിസം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഡ്യൂവലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയിൽ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ളതാണ് ഇസ് ഫോർ റാഷണൽ തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ തിങ്സിനാണ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത അതായത് മൈൻഡിലൂടെ നമ്മൾ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഹാർട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ സത്യത്തിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് ടു പമ്പ് ദ ബ്ലഡ് ആണ് അല്ലെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലോജിക്കലി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പമ്പ് ദ ബ്ലഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആ ഡ്യൂവലിസം നമ്മുടെ ഡ്യൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്ത് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ ആണെന്നും ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ആണെന്നും പക്ഷേ ബോത്ത് ദീസ് ആർ കംസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആണ് രണ്ടും വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ഇമോഷൻ ആൻഡ് റാഷണൽ തിങ്കിങ്സ് വരുന്നത് എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈൻഡ് ഈസ് ഫോർ റാഷണൽ തിങ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇമോഷണൽ തിങ്സ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഹി ട്രൈസസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ദ ഏർലി നയൻറ്റീസ് ഹൺ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ സിക്സ് ടേ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ സോറി സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതായത് ഇനീഷ്യലി കോൺഷ്യസ്നെസ് വോസ് ദ റെലം ഓഫ് ഫിലോസഫി ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ റെലമായിട്ടാണ് ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫി രണ്ടാമത് പറയാണ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആദ്യം അതൊരു ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു കോൺഷ്യസ്നെസ് കണ്ടത് അതൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയപ്പോഴേക്കും അതെന്താകാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായത് പിന്നെ അത് നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് എങ്ങനെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫ്രോയിഡ് ആൻഡ് യങ് ബിക്കം പോപ്പുലർ നമുക്കറിയാം ഫ്രോയിഡും യങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഫ്രോയിഡൊക്കെ സൈക്കോ അനാലിസ് തിയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതലും എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രാങ്ക് റിക്സ് ഇസ് എ ടൈം ടു സ്റ്റഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി അതായത് ഫ്രാങ്ക് റിക്സ് ഫ്രാങ്ക് ഹിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടു സ്റ്റഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺഷ്യസിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പഠിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഗിവ് എൻ എംബിരിക്കൽ സ്റ്റഡി അല്ലേ അതായത് ഒരു എംബിരിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് എംബിരിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിക്ക് കോൺഷ്യസിനെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠനം നടത്തണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഫ്രാങ്ക് ക്രിക്സ് കാരണം ബ്രെയിൻ മാപ്പിംഗ് ഈസ് ദ ടെക്നിക്കൽ ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ബ്രെയിൻ മാപ്പിംഗ് സ്റ്റഡി നടത്തണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റഡിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് ക്രിക്സ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ എന്താക്കാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായി മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ന്യൂ ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ അതായത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രെയിൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഇമേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു സ്റ്റഡി പാറ്റേണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി
നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എസ് എയിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് ഗിവൻ എൻ ആൻസർ ടു ദ റൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊന്നും കൃത്യമായ ആൻസർ ആരും നൽകുന്നില്ല കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റഡി നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫെനമനോളജി ഈസ് ആൻഡ് അതർ കോൺസെപ്റ്റ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് ഫെനമനോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും എന്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് അത് മേ ബി അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജാസ്മിൻ അല്ലേ മുല്ലപ്പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ റോസാ പൂവ് ഇതിനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ജാസ്മിൻ അല്ലെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം അല്ലെങ്കിൽ റോസാ പൂവിൻ്റെ മണം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതവർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വല്ലാത്തൊരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ലോഡ് സ്റ്റോക്സ് അബൌട്ട് ദ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു നോ ഗോസ്റ്റ് ഇൻ ദ മെഷീൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബ്രെയിൻ മെഷീനിൽ എന്തില്ല നോ ഗോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയാൻ പോവുകയാണ് അതായത് For a better understanding of this, he discussed Joseph Levin's materialism and qualia. Adhiham, uh, Joseph uh, Levin's materialism and qualia in the world of work in a course. Qualia in the world of work is called subjective experience. Adhiham, uh, ഇവിടെ ക്വാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ക്വാലിയ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആര് പറഞ്ഞതാണ് നോ ഗോസ് ഇൻ ദ മെഷീൻ എന്ന ടേം ഗിൽബേർട്ട് റായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരുടെ വർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ജോസഫ് ലെവിൻസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് ക്വാലിയ ക്വാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ ആൻഡ് ഡാനിയൽ ഡെനറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ ക്വാലിയ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ബ്രെയിൻ സ്കാൻ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്കാനുമായി ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വാലിയ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്കാൻ അതായത് ബ്രെയിൻ പാറ്റേണുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ദറ്റ് ഗീവ്സ് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ക്വാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലാംഗ്വേജ് ഗിവ്സ് ടു ദ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാലിയ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ലാംഗ്വേജ് അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജാസ്മിൻ ഒരു ഒരു ഫ്ലവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാലിയ ഓക്കെ പിന്നെ പറയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ആൻ ഇല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂസ് ദിയർ ബ്രെയിൻ ഫോർ എവല്യൂഷണറി പേർപ്പസ് പക്ഷെ ഡാനിയൽ ഡെനറ്റ് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അത് ഒരു വെറും ഇല്യൂഷൻ ആണെന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂസ് ദിയർ ബ്രെയിൻ ഫോർ എവല്യൂഷണറി പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഡാനിയൽ ഡെനറ്റ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഡ്സ് എഗെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസ്കോസ് ഓൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറും സയൻറ്റിഫിക്കുമായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് എ റെക്കോർഡ്
നോവൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ടീച്ച് മോർ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൺ പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാത്തിനെയും കാളും കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൺ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോവലുകളാണ് ലോഡ്ജ് ഓൾസോ കോട്ട് ദാറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിൻ സെമ്മ ബട്ട് വി ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദ ലോ ഓഫ് ദ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ്റെ നോവൽ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും എന്താ പറയുക പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആരുണ്ടാക്കിയത് ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ എമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ It can also be seen that the language of literature is not the language of science. Right? That's why they have a different differentiation. Language of literature and language of science are totally different. Language of literature is unique. Because language of literature is different. Language of literature is unique. 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 Secondly, literature is about first person experience. But she... അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു റൈറ്റർ തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടോ നൗ ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഗവേൺസ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫിക്ഷണൽ മോഡൽസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അൺറൈൽസ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോറി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓർ അതർ വേ അതായത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഗവേൺസ് ദ വേൾഡ് ആണ് എന്താണ് ഗ വേൾഡിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷണൽ മോഡലാണ് ആരുണ്ടാക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻ ദ കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് സെൽഫ് ഇൻ ദ ഫിക്ഷൻ അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് സെൽഫ് എന്നത് ഫിക്ഷനിലൂടെ എങ്ങനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനദ്ദേഹം ആരുടെ പട്രീഷ്യ വോഗ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററുടെ ഒരു വേഡ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഫോം ഓഫ് നോളജ് ഈസ് ലൈങ് ക്ലെയിംസ് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓൾ നോളജ് ആണ് വൺ ഫോം ഓഫ് നോളജ് ഈസ് ലൈങ് ക്ലെയിംസ് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓൾ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സത്യത്തിൽ സയൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ നോളജ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലെയിം എല്ലാ നോളജിൻ്റെയും ക്ലെയിം ആര് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് സയൻസ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് സയൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ആൻസർ ടു എവറി തിങ് അല്ലേ അതായത് പക്ഷെ സയൻസിൻ്റെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിന് എല്ലാത്തിനും എന്തില്ല ആൻസർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ആൻസർ ടു എവറി തിങ് ആണ് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ക്ലൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താ പറയുക പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓൾ നോളജ് എന്നാണ് സയൻസ് സെൽഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോഡ്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ വിത്ത് ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സി പി സ്നോയുടെ ദ ന്യൂ മാൻ എന്ന നോവലും അത് റിച്ചാർഡ് പവേഴ്സിൻ്റെ ഗല ഗലറ്റെ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വർക്കും ഈ രണ്ട് വർക്കും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്തിൻ്റെ എസ് എയുടെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി സ്നോയുടെ ഏതാണ് ന്യൂ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോവലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഒരു നോവലിൽ പറയുന്നത് അവർ ആ ഒരു നോവലിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സി പി സ്നോ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ആ വർക്കിലൂടെ സി പി സ്നോ പറയുകയാണ് ഇതിലൂടെ ദ ന്യൂ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലൂടെ സി പി സ്നോ പറയുകയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അവിടെ ഭരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്നോവേഷൻ അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗവേൺ
ഒരു എന്താ പറയുക ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി പി സ്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്യാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി സയൻസിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ നോവലിലൂടെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ആര് പറയുന്നുണ്ട് സി പി സ്നോയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാജ് എ തീം ഓഫ് ദ എസ് ഐ ഈസ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് അവർ ഹ്യൂമൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മേർജ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല അത് എങ്ങനെ ഹ്യൂമൺ കോൺഷ്യസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നോവലിലൂടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഗാലറ്റ ടു പോയിൻ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നോവലാണ് ഓക്കെ അതിൽ റിച്ചാർഡ് പവറിൻ്റെ നോവലാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നെറേച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ആ നെറേച്ചറുടെ പേര് തന്നെ റിച്ചാർഡ് പവർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അത് സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുക പിഗ്മാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയുടെ ഒരു അല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ കാണുന്നത് ഗാലറ്റ ടു പോയിൻ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പി ഏതിൽ കാണുന്ന നോവലിൽ ആ പിഗ്മാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് അല്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്കൾപ്ചർ അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു വുമൺ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ടോ ആ വുമൺ സ്കൾപ്ചറിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഫോൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദാറ്റ് ക്രിയേഷൻ ക്രിയേഷൻ അതായത് ക്രിയേറ്റ് എ ഫോൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ക്രിയേഷൻ അതാണ് ഈ ഗാലറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിലൂടെ പറയുന്നത് സ്റ്റോറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും അത് എങ്ങനെ ഹ്യൂമൺ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് മേജർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ